നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഫാത്തിമ ബീഗം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ഡിസ്കഷനിലെ ടോപ്പിക്ക് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം സി ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അൾട്രാവയലറ്റ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ സം ബേസിക് തിയറി ഒന്ന് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസും റെസ്പെക്റ്റീവ് വേവ് ലെന്തും ഫോട്ടോൺ എനർജീസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം വേവ് ലെന്തിൻ്റെ ബേസിലും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോ വേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വിസിബിൾ അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സ് റേസ് ഗാമ റേസ് ഇതിൽ റേഡിയോ വേവ്സിനാണ് ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയും ലോബോ ഫ്രീക്വൻസിയും ഹൈ വേവ് ലെന്തും ഉള്ളത് എക്സ് റേസ് ആൻഡ് ഗാമ റേസിനാണെങ്കിൽ വേവ് ലെന്ത് ലോ ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി മോർ ആയിരിക്കും പിന്നെ വിസിബിൾ റേസിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെന്തിലാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഹ്യൂമൺ ആയി കൊണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൾട്രാവയലറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേവ് ലെന്ത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീസൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെന്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് മിഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഓരോന്നിനും ഓരോ വേവ് ലെന്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ലോങ് വേവ് ലെന്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദൻ എന്താണ് യു വി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആദ്യം എന്താണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സാമ്പിളിലെ മോളിക്യൂൾസും ആറ്റംസും അയോൺസും ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേറൊരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യോ എമിറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യും ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യോ എമിറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനുമാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇസ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് എപ്പോൾ വെൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഓർ അയോൺസ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റും മാറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് മാറ്റർ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ള എനർജി കണ്ടൻറ്റ് മാറ്ററിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മോളിക്യൂളിൻ്റെയും എനർജി കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നു എന്താണ് യു വി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മാറ്റർ വെൻ യു വി റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു വേഴ്സ് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്നിങ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസോ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസോ അതായത് എൻ ഇലക്ട്രോൺസോ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ എനർജി ഇത് ഫോമിലുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു മോർ ഈസ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോങ്ങർ വേവ് ലെന്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു നാല് പോസിബിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസീഷൻസ് ഉണ്ട് പൈ പൈ സ്റ്റാർ എൻ പൈ സ്റ്റാർ സിഗ്മ സിഗ്മ സ്റ്റാർ എൻ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ പൈ സ്റ്റാർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പൈ സ്റ്റാർ ഓരോ സാമ്പിളിനും ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടും സോ അത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലോ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോ ഇസ് നോൺ എസ് നമുക്കറിയാം ബിയർ ലാംബേർട്ട് ലോ
C is equal to solution concentration. Moles per liter on a unit. Instrumentation of UV at the carnival. That's why we have to say that 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 Light of a single wavelength is monochromatic. In the way, I assume that the BL Lambert law is derived. Absorption is the negative logarithm of transmittance. That is why I am going to be a Lambert's law. Then, instrumentation of UV lake is a light source. Tungsten filament lamps are hydrogen deuterium lamps. A light source. Pin ini dah, nama-nama lo pernah ubi air lambat lo derive lo derive ini dikira based on that assumption light itu baru yang ada, le radiation itu baru yang ada monochromatic kan? That is which can which is of a single wavelength kan? So, nama lo monochromatic use ia orang dah monochromatic saya itu nama lo filters use ia orang dah prisms pun ada grating sekarang mungkin use ia. Ini sample and reference selalu nama baru yang ada, it is made up of either silica or Quartz orang orang dah kira-kira sample and reference cells orang dah glass orang mula use ia rela, karena dalam ni cahaya glass UV radiation absorb. Ini monochromatic sana barai nanti wavelength selectors ana. Wavelength selectors ni ada nama kita filters use ia, ada filters different types orang dah, nama kita MCQ discuss ini apa paraya yang kuar dalam. Then detectors ana. Sample cell ini ada tu, detectors ada, different types of detectors ada UV spectroscopy la, pini ada amplifier, recording device orang dah. Ini adalah basic. Instrumentation ला वरेन अधर इन बाक्यों ला details नमके MCQ discuss एम बड़तेकें परया अपन नमके MCQ start एया Question number one Beer Lampert's law gives a relation between which of the following Option A. Reflected radiation and concentration Option B. Scattered radiation and concentration Option C. Energy absorption and concentration Option D. Energy absorption and reflected radiation एडान इतने करेक्ट आंसर हम कह रहे हैं बीयर लैम्पर्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एब्सोर्प्शन एंड कंसंट्रेशन सो ऑप्शन सी इस द करेक्ट आंसर बीयर लैम्पर्स लॉ स्टेट्स दैट द एब्सोर्प्शन द एब्सोर्बेंस ऑफ़ इस सॉल्यूशन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ़ Two, what is the unit of absorbance which can be derived from Beer Lambert's law? Option A, liter mole raised to minus one centimeter raised to minus one. Option B, liter gram raised to minus one centimeter raised to minus one. Option C, centimeter. Option D, no unit. Correct answer is option D. Absorbance has no unit. The unit of absorptivity, path length and concentration cancel each other. I'm going to remember absorbance in a unit. Absorptivity in the unit is liter mol raised to minus 1, centimeter raised to minus 1. Concentration grams per liter is expressed in the liter gram raised to minus 1, centimeter raised to minus 1. So question number 2 in the answer is option D, no unit. Question number 3. Which is the missing block in the block diagram for absorption of radiation instrument given below? Source, monochromator, sample tube, then Empty box, amplifier and recording device. This is the empty box. Option A, filter. B, reflector. C, converging lens. D, detector. This is the missing block. Correct answer is option D, detector. Amount of radiation absorbed and transmitted. That is the measure of the use of the important title. Part is detector. It detects the amount of radiation which is, the, which is then analyzed. Question number 3 to answer is option D, detector. We don't know what to do. The source is not light. It is monochromatic. The source is not light. It is monochromatic. It is single wavelength. It is sample tube which containing sample. It is sample. Sample is molecules, atoms, ions, excitation. So what happens is that energy absorb. It is also transmitted. It is transmitted. Absorb. It is transmitted. Energy. Amount of radiation. It is detected. It is detected. Detector pinet ada amplifier and recording device analyze ya, anak tu lah analyzers lek aku dukung. Ini ana proses instrumentation lah nak kena ada. Question number four. 
which of the following detectors does not require a battery and is also known as barrier layer cell option a photo multiplier tube option b photovoltaic cell c photo emissive tubes d photo reflector thandirikkunnil ede detector nanu battery avashyamillathathu barrier layer cell ennu ariyapadunnathu ede detector aanu correct answer aanu option b photovoltaic cell photovoltaic cell nanu battery da avashyamilla operation aayittu its working is different when compared to photo multiplier tube and photo emissive tubes so fourth question the answer aanu option b question number 5 Which of the following detectors is used to detect light intensities which are very weak? Option A photo multiplier tube, B photovoltaic cell, C photo emissive tubes, D photo reflector. Then the correct answer is that option A photo multiplier tube. Photo multiplier tube are the weak kind of light intensities detected by using this. Then the pair of all that is this. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഡയനോട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അവലാഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് വിച്ച് ഓഫ് വീക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് വീക്ക് സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റക്റ്റർ ആണ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലർ ട്യൂബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഹൗ ഇസ് ടൺസ്റ്റൻ ഹാലജൻ ലാമ്പ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം നോർമൽ ടൺസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടൺസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇനേർഡ് ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു നോർമൽ ഫില്ലിംഗ് ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ സി ഐഡൻ ഇസ് കോട്ടഡ് ഓൺ ടൺസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഐഡൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു ഇനേർഡ് ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് ടൺസ്റ്റൻ ഹാലജൻ ലാമ്പ് മീൻ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ടൺസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൽ ഉള്ള വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു നോർമൽ ഫില്ലി ഗ്യാസ് ടൺസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൽ ടൺസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഒരു ബൾബിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഇസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ബൾബ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ ടൺസ്റ്റൻ ഹാലജൻ ലാമ്പ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ നോർമൽ ഫില്ലിംഗ് ഗ്യാസ് അതാണ് ടെൻസ്റ്റൻ ഹാലജൻ ലാമിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി സോ സിക്സ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വൈ ജലാറ്റിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് വെൻ ബോത്ത് വൈ ബോത്ത് ആർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ജലാറ്റിൻ ടെൻസ് ടു വാപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദി ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ജലാറ്റിൻ ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ദി ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ഡ്യൂ ടു അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ലീഡിംഗ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ജലാറ്റിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ജലാറ്റിൻ ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സിന് പകരം ജലാറ്റിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് രണ്ടും അബ്സോർപ്ഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വേവ്ലെൻസ് സെലക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സും മോണോക്രോമാറ്റേഴ്സും മോണോക്രോമാറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പ്രിസംസ് ഗ്രേറ്റിങ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് തന്നെ ദ കെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓർ റിഫ്ലക്ട് സ്പെസിഫിക് റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെന്ത് അതാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പോളറൈസിങ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇത് കൂടാണ്ട് വേറൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലോങ് പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഷോർട്ട് പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ബാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അതായത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജലാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചേ ജലാറ്റിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണം അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ
ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എന്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് നോർമൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കണ്ടിന്യൂസ് വെജ് ഫിൽട്ടറിൽ കണ്ടിന്യൂ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെന്ത് പോസിബിളാണ് ബൈ യൂസിങ് എ സ്പേസർ ഫിലം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡഡ് തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു സ്പേസർ ഫിലം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാരോ ബാൻഡ് ഓഫ് വേവ് ലെന്ത് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ടു സെമി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലയേഴ്സ് ഓഫ് സിൽവർ ഉള്ളതും സ്പേസ് ലയർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇതെല്ലാം നോർമൽ ഇൻഡെഫറൻസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ which of the following could be used in the layer of dielectric in interference filters used in absorption spectroscopy edana dielectric layer of dielectric le use cheyunnathu thannirikkunnilla edana option a graphite option b magnesium fluoride option c iron option d silver nitrate correct answer nu parayunnathu option b magnesium fluoride aanu it is used as a layer of dielectric in interference filters other materials that can be used in example aanu zinc sulfide Next question number 10. How can stability of radiation be achieved in incandescent or discharge source used in absorption spectroscopy? A. Using filters. B. Using monochromators. C. Using slits. D. By controlling the source voltage. Stability of radiations namak engane discharge source selling in incandescence la engane stability of radiations achieve cheyan sadhikkumna choichirikkunnathu. Correct answer aanu option D. അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഇൻകാഡിസൻ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ലാംബ് സോസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ടു ടോളറേറ്റ് ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ഇൻകാൻഡിസെൻറ്റ് ഓർ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ലാംബ്സ് എ അലോയിസ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് B. Nitrogen be used instead of inert gas. C. Envelope is fabricated with quartz. D. Envelope is fabricated with copper. High operating temperature tolerate ya na ita incandescent ane gile tungsten filament lamps le endi chayi thala high operating temperature tolerate ya na saadhikyo. Correct answer na hoi chala. Option C ana envelope is fabricated with quartz. If the envelope is fabricated with quartz then different ane gile high operating temperature so വർക്ക് ചെയ്ത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി എൻവലപ്പ് ഇസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ക്വാട്സ് ഇതോടുകൂടി പാർട്ട് ത്രീ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക Thank you.